занятости, чтобы они могли каждому типу личности подобрать соответствующую профессию. Наша цель – научить людей, в общем-то, определять тип личности окружающих людей. Это позволит каждому человеку выбрать профессию, будущую профессию. Если вы работаете, скажем, в отделе кадров, вы можете вести подбор персонала. Дальше. Вы можете выбрать супруга и будете знать, скажем, какая у него будет степень успеха в любви и степень любви и обильности. Мы вам расскажем о причинах безработицы. Они свои для каждого типа личности. Мы вам расскажем, какие причины приводят к преступному поведению. Я проводил исследование в женской колонии номер 28 и опубликовал результаты этого исследования. Ну, самый авторитетный сборник это вот этот вот. Это первый сборник. Здесь проведено исследование по причине безработицы. Разные типы личности имеют разные стили преподавания и разные стили обучения. Поэтому, если, скажем, я преподаватель, я заранее знаю, кто у меня будет срывать урок. Если я директор школы, я заранее знаю, какие проблемы будут у моего учителя, который я беру на работу, и какие у него будут достоинства. Поэтому теория о типах личности очень нужна людям. Она помогает, помогает им жить. Это просто школа жизни. Я провел исследование в женской колонии и могу сказать, какие, в за какие преступления сидят разные типы личности. Поэтому любой следователь, который расследует преступление, он заранее может знать, кто у него в преступной группе является, например, организатором, кто исполнителем, кто является пособником и так далее. Итак, существует четыре типа личности. Спикер, теоретик, психолог и техник. У них развиты разные функции мышления. У спикера устная речь, у теоретика абстрактно-логическое мышление, у психолога интуиция, у техника технические навыки или способность к орудийной деятельности. Итак, какие отношения складываются между разными типами личности? Отношения конфликта складываются между противоположными типами личности. То есть, очень плохие отношения складываются между теоретиком и спикером. И очень плохие отношения складываются между техником и психологом. Приемлемые отношения складываются между близкими типами личности. Например, между спикером и психологом, между психологом и теоретиком, между теоретиком и техником, между техником и спикером. По каким признакам можно определить типы личности? В первую очередь легко определить спикера. Он имеет такие признаки, как развитая устная речь. Он способен говорить и общаться весь день, как радиоприемник. Он имеет высокие лидерские качества, поэтому везде стремится командовать. Он имеет наглую или 
дружелюбную улыбку. Он имеет высокую предприимчивость. Хвостун. Яркий экстраверт. Если вы определили, что вот этот человек не подходит, не, это, этот человек не спикер, тогда вам остается выбор между или он является техник, или психолог. Потому что, видите, теоретик встречается крайне редко. Теоретиков в популяции от 1 до 3%. Поэтому определение теоретика я обычно оставляю на последнюю очередь. Итак, у вас выбор. Или этот человек техник, или психолог. Но эти люди, противоположность, техник обычно имеет холодное выражение лица. У него плохо развитая речь. Если он выступает с трибуны, то обычно по бумажке выступает, потому что плохо развитая речь. У него конкретное мышление, поэтому очень часто их считают тупыми. Если это психолог, там все наоборот. У него одухотворенное лицо, такое сексопильное лицо. Это проявляется ну, и в манере одеваться, и в манере общаться. Если, скажем, психолог общается с представителем противоположного пола, он старается ну, заигрывать. Это видно сразу. У него самая короткая мини-юбка, например. Именно у психолога. Вот. Дальше. Позиция в общении снизу. То есть он старается как говорят, в общем, он прилипал, прилипал. Если это теоретик, то это яркий интроверт. Он стесняется выступать с трибуны. Он очень необщительный. У него мало друзей. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de marie laurence Et je me souviens, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle. Il y a une éternité. On ira Où tu voudras quand tu voudras Et l'on s'aimera encore Lorsque l'amour sera mort Toute la vie Sera pareille à ce matin 
couleur de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu Que fais-tu Est-ce que j'existe encore pour toi Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la lune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien Тема сегодняшнего урока – типы личности. Цель урока – помочь вам выбрать профессию. Вы сегодня заканчиваете 9 класс, и у вас стоит такой вот вопрос – какую профессию выбрать? Я постараюсь вам помочь. Итак, кто автор теории о типах личности? Кто знает? 
Так? Юнг. Автор, да? А ученики? Как фамилия учеников? Майер. Итак, кто может назвать типы личности? Пожалуйста. Есть четыре типа личности. Техник, теоретик, психолог и болтун. Нарисуем доски. Так, следующий вопрос. Какие отношения между типами личности складываются? Ну, хорошие отношения между кем, кем складываются? Спикер со спикером, то есть с одинаковым типом личности самые лучшие отношения. А с каким типом плохие отношения складываются? Техник и болтун. То есть между, нет, неправильно, между противоположными. То есть если я вот теоретик, с кем у меня плохие отношения? Со спикерами, то есть с противоположными. А ты вот э, и с теоретиком. Приемные отношения. Ясно, да? Так, хорошо. Ребята, давайте рассядемся на каждый ряд по типам личности. То есть на первый ряд техники, на второй спикеры, на третий психологи. Пожалуйста, рассядемся. Так. Сколько процентов популяции составляют спикеры, я говорю? 47%. У вас здесь больше половины, то есть процентов 60. Так класс больше. Ну, хуже, ниже среднего, я не знаю. У вас около 60. Сколько техников в популяции? 32. Итак, сколько психологов в популяции? 19%. В вашем классе только одна. Итак, если в вашем классе больше половины спикеров, какое следствие это для преподавателя? Ему трудно работать. Да, плохая дисциплина. Спикер это потенциальные люди, которые срывают уроки, которые не любят учиться. Ясно, да? Ну, конечно, есть спикеры, которые любят учиться. Они учатся ради отметок, ради хороших отметок. Это понятно? Итак, какие профессии я рекомендовал для техника? Пожалуйста. Пожарник. Пожарник. Врач. Врач. Еще. Врач. Еще. Поднимайте руки. Пожалуйста. Секретарь. Секретарь, ну там, знаете, не, не совсем точно. Учитель. Это тоже учителя разные были. Квалифицированные рабочие. Вот для них профессии. Для техника. Да? Ну как, электрик, сварщик, шофер и так далее. Так, Кутлин, ты на кого собираешься учиться? Еще раз. Мафиозник. Ну, какой с тебя мафиозник? Из кого уходит мафиозник? Из спикера. Вон у вас мафиозник сидит. Это Кромов. Не подумал, что ли? Так. Никто еще не выбрал, да? Харикова, нет. Хорошо. Кстати, в чем проблема, вот, как сказать, в чем недостаток у техники вот, на уроке? Приходится выдавливать каждое слово, понимаете? Вот болтун всегда готов отвечать. Да. Хоть не знает ничего, всегда готов. Ну ладно. Так, какие профессии я рекомендовал для спикеров? Предприниматель. Да. Пожалуйста, Павел. Предприниматель, начальник. Директор. Да. Еще. Да, хороший руководитель, еще офицер, офицер, да? Ну, общем, все сказали. Итак, предприниматель, руководитель, офицер, э, политик. Забыли, да, политик? А кем он не может работать, спикер? Учитель. Простым работягой, то есть квалифицированным рабочим. Может. Может, но ему не нравится, он не любит подчиняться. Это понятно? Так, какие профессии я рекомендовал для психологов? Психолог. Музыкальные. Художественные. То есть творческие профессии. 
артист, священник, воспитатель. Ясно, да? Хорошо. Для теоретиков. Какие профессии я рекомендовал? Университетский профессор и адвокат. Кто-то из вас выбрал профессию уже? Да. Поднимите руку и скажите. Какую профессию выбрал? Пожалуйста. Так, курирует или как Кого имеете, пожалуйста? Адвоката. Адвоката? Ну ладно, еще кто выбрал? Я. Пожалуйста. Машинист, да? То есть на вспомогательной функции хочешь поработать, да? Хорошо. Хромов? Я? Да. Я. Фирму открыли. Фирму открыли? Да. Пойдет. Ты спикер, поэтому наглый, поэтому... Подойдет. Вот темечки просто твои будут. Так, Гайгер, пожалуйста, встань. Держи. Логотет. Логотет. Ну, пойдет. Логотет, когда исправляет речь, да? Пойдет. То есть тоже предприниматели, да? Ты психолог, поэтому, ну вот пример могу привести. Светлана Пушкина. Она как бы открывает внутренний мир человека. Понятно? Самый лучший журналист все-таки это спикер. Почему? Потому что он находится в курсе всех новостей и слухов. Понятно? Что? Больше поверить. Тебе? Да. Я сказал, артист, священник, воспитатель. Священник. Единый наш. Причины безработицы. Я провел исследование в бюро по трудоустройству и выяснил точные причины у разных типов людей. Итак. Какие причины для безработицы у техников? Ну, кто Они не могут устроиться. Еще раз? Не могут устроиться. Не могут искать новую работу. Вот, да. Они могут на старой работе. На старой работе, на старой работе они могут очень долго работать, а потом если их уволят, то все. Они все ждут их обратно. Да, 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 да. Правильно. Но не не могут. умеют искать новую работу. Так, причины безработицы у спикеров. Какие? Ну, Много говорят и не делают. Нет, точно не говорят. Успеваются, в тюрьму сидят. А, алкоголизм. И преступность, да? Ну, может быть. Может быть. Но видите, их просто не ставят на учет в Это я ничего не могу сказать. Я выяснил, что у них слишком большие амбиции. То есть, они хотят, хотят кем работать? Или руководителем, или э, простым рабочим, чтобы зарабатывать большие деньги. А в бюро по трудоустройству таких вакансий не предлагают. Это понятно? Им предлагают плохие вакансии, они отказывают. Вот причина. Слишком большая амбиция. Так, какие причины для безработицы у психологов? Они не могут устроиться на какое-то, кроме творческих работ. Мало пригодных профессий. Понятно? Они были рады, а профессии мало пригодных. То есть не требуется на сегодня, скажем, художники оформители. Многие имеют такое образование, им таких вакансий не предлагают, художники оформители. Понятно? Вот такие. Хорошо. Давайте следующий образ. Лифты социальной мобильности, с помощью которых люди делают карьеру. Какие вы помните 8 лифтов социальной мобильности по теории Сорокина? Итак, один я вам назову. Итак, армия. Еще? Церковь, дальше бизнес, политика, политика. пресса, наука, семья, предназначены для спикера, то есть они там как первый сорт. Армия. Армия, раз, еще. Бизнес, бизнес два. Семья все-таки не вторым сортом будет. Церковь вторым сортом. Нет. Итак, я сказал, армия, да? Бизнес, пресса, первым сортом. И четвертый лифт, политика. Вот здесь спикеры являются первым сортом. То есть самый лучший. Для психологов какие лифты вы знаете? Где они первый сорт? Церковь. Церковь, еще. Семья, еще. Ну, самый современный лифт. Искусство, да? Искусство. Поэтому э, при поступлении в театральное училище там бывает по 100 человек на место. Потому что психологов много, а профессий мало. Семья и церковь все-таки устаревшие лифты. 
Понятно, да? Они потеряли свое значение. То есть, кто умеет выйти замуж за богатого? Именно психологи. Вторым сортом спикер. Хорошо. Так, и восьмой лифт для теоретиков единственный. Наука. 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 То есть, именно они учатся от души. Да? Нравится ли вам? Хорошо. Кто из типов личности может легко менять лифты? Спикеры, да? У них четыре лифта. Первый сорт. Четыре лифта. Легко меняют лифты. Они могут сделать несколько карьер в течение жизни. Вы знаете, Шварценеггер, он был актер, стал политиком, понимаете? Вайнер был следователь, стал писатель. Понимаете? Они в течение жизни делают несколько карьер. Так. А техник? Какой у него успех в карьере? Он почти везде вторым сортом идет. То есть неплохо, ну и понятно. Делает карьеру медленно и верно. Поднимается медленно и верно. Задерживается долго на каждой ступени. Это спикер скачет с лифта на лифт. А он медленно и верно. Не меняется. Так. Нет. Следующий вопрос. Какой стиль обучения в школе? Итак, кто у нас срывает, никогда не срывает урок? Я финики. Никогда не срывает урок. Ну, психологи иногда находятся под влиянием спикеров, поэтому участвуют за компанией. Так, у кого самый лучший конспект? У техники. Или техники, ну что вы? Покажи свои конспекты. Никого ты лично конспекты. Итак, самые лучшие конспекты у техника. Кто у нас не любит писать конспекты? Спикеры. 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 Или вообще ничего нет? Или один листочек? Да? Устойчиво. Хорошо. Ну и, конечно, самые э, неплохие конспекты у теоретиков. Ну просто у них почерк неразборчив. Ну, так у них все полный конспект. Врачи. Ладно. Хорошо. Кто умеет хорошо отвечать у доски устно? Развернутый ответ. Пожалуйста. Спикеры, да? Полный развернутый ответ. Никогда не стесняются, правильно? Так, как отвечают техники? Не умеют говорить устно. Дома учат, а говорить не умеют. Приходится выдавливать каждое слово. Хорошо. Как отвечают психологи? Неплохо отвечают. У них речь развита, но маловато здравого смысла. Куда-то все улетает по методу ассоциации. Но речь развита, речь развита, да. Гуманитарий, прирожденный гуманитарий. Как отвечают русские теоретики? Ну вы не видели, да, вас нет. Стесняются. Они просто вот не умеют не владеют мастерством. Мы с вами провели тест на лидера, э, на состав малых групп. Я обработал и вам сегодня хочу сообщить результат. Итак, э, первая малая группа, э, прошу встать, значит, Москалева, Попова, Гарбар, Лопаева, Распутина. Видите, три, три психолога, Два спикера. Главное у них Попова спикер. Лидером всегда является. Она? Да. У тебя мало набрала. Мало. Сейчас я лидер. Я скажу, у тебя только один плюс, а у нее пять. Да. Да. Можно я объяснить? Можно я объяснить? Она? Да. Так вы психологи, поэтому на вторых, на вторых ролях. Итак, лидером всегда является спикер, но так я сангвиник. Я лидер сангвиника и холерик. Поэтому холерики никогда не бывают лидерами. Они конфликтуют со своей группой. Спикер э, холерик это ударная сила в руках лидера. Когда нужно сорвать урок, лидер говорит э, холерику фас. И он начинает Или он проводит разборки с другими группами. Я не да, 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 да. Вот твоя роль. Сядь, пожалуйста. Все, все, все. Вторая группа. В основном там техники, хотя главный все равно спикер. Итак, 
Да, главное ли Тимошева, пожалуйста, Тимошева спикер Сана. Вот, сейчас такой. Дальше. Мусонова, встаньте, пожалуйста. Мусонова, Теплякова, Никишина, Назипова. Вот следующая малая группа. Главная, говорит Тимошева. На ней спикер Витик. Сядьте, пожалуйста. Следующая группа. Вот кто нас срывает в Ковроде. Да, Борисов, Иванов, Гагарин, Орехов, Миханошин. Вот трое присутствуют. Трое присутствуют. Главные у них Борисов и Иванов. Вот я не ожидал. Вот кто нас срывает в Ковроде. Да, пять человек, одни спикеры. Это вообще страшная сила. Так, следующая группа. Там у нас Техники, то есть спокойная группа такая. Там даже нет ни одного спикера. Поэтому и, знаете, группа большая, но, видимо, не дружная. Нет лидера. Итак, Григорьев, а вот есть один спикер. Григорьев, встань. Он спикер. Да, он лидер там. Хотя он маловато набрал, только два, два, два всего лишь. А, плюса. Итак, Танканок, Михан, э, Мишакшин, э, Меркушев, Зайцев Антон. Мухачев, Федюков. Видите, в основном не техники, один спикер попал только. Поэтому группа ну, не сплоченная. Еще и один еще теоретик, чудом уцелевший. Поэтому группа не просто не дружит вместе. Сядьте, пожалуйста. Все по этому руку. Это не определение, сколько у меня Вопрос. И плюс и минусы скажите сразу. Так, Распутина, да? Распутина, у тебя всего лишь один минус. А, а у меня а, у меня сколько минус сколько? Нет. Это нужно говорить? Да, да, да. да, да, да. Ну, хорошо, я могу каждому сказать. Давайте, плюс и минус. Так, Распутина один, Москалева один, Лопаева три, Попова, Гарбар, Никишина по нолям все. Так, Теплякова ноль, минуса. Так, Гагарина. Да рано тебе тоже много. Сколько? Хорошо, ты против, я скажу. Я обычно при всех не говорю. Я говорю один на один. Хорошо, я скажу, что ты против. Так. Четыре у тебя минус. Так, кто победил? Да у тебя один ноль. То есть один плюс, ноль минус. Я не замечаю. Я не замечаю. Да, у тебя три плюс. Я не замечаю. Следующий вопрос. Ваше отношение к теории. То есть вы считаете ее правильно или неправильно? Или все-то я ошибаюсь? И так далее. Может быть, я неправильно идти по публике лично. И так далее. Кто-то может высказаться? Я могу высказаться. Я могу. Пожалуйста. Вставать? Да, встань, пожалуйста. Ну, допустим, высказаться, может, вы могли и правильно, но вы, например, не всегда правы в том, что некоторые личности могут быть несовместимы. Вот, например... Как, как... вы с Солиным, да? Да, как мы с Солиным. Ну, видимо, это, наверное, скорее всего, друзья детства, да? Практически. Вот видите, поэтому... Но все равно вы говорите, что мы должны быть несовместимы. Как да вы постоянно уроки берете. Да, да. да. Шутку. Я раз, ну, в шутку, не в шутку, но я уже замучился вас разнимать. И все равно вот. А некоторые вот тоже. То, что он техник с теоретиками совместимы, да, по идее, не всегда. Ну, у меня много друзей техников. Плохо совместим очень. Ну, тупы, мне кажется, немного. Правильно ты говоришь, ты тоже кажется. Ну понимаешь, попробуй найди друга теоретика. Их так мало. Поэтому приходится дружить с техниками и с психологами. Понятно? А с спикерами. Ну, со спикерами вражда большая. Тяжело. Да? Слушайте, вот это, что очень редкий тип. Такого друга найти или жену невозможно найти. Приходится тут близко, даже вы кажется, что делать. Ну вот как ваше мнение, эта теория вам поможет э, в жизни или нет? Ну да, наверное. То есть вы доверяете себе друг, да? например, и вы проверяли, она как раз... или мужа, да, я понял, да? да, да. Как... Хорошо. Я... Какой главный лифт у психологов? А, как, как прилипалы они. Выйти замуж за богатого. Ну как бы да. Вот это мы учим. Все понятно. Как ваше мнение на эту тему? Я, я не буду. Я это вообще полностью согласна с Полностью согласна, да? Да. А вы? 
я не знаю. Ну, я тоже, в принципе, согласна. Согласна, да? Да. И считайте, что эта вот теория вам может помочь в жизни, да? Да, очень сильно. И в выборе профессии, да. и в выборе мужа. Да. Так, Спасибо. Вопрос. Кто из вас умеет по лицу определять тип личности, уже научился немножко? Я маленько умею. Немножко уже умеешь определять да. личности, да? Да. Вот видите, Маленечко вот только. Ну и как это делается, хотя бы в двух словах? А мы сейчас про это поговорим. Да я не знаю, как Так, признаки так. спикера. Какие? Болтор. Болтает. Нет, какие внешние признаки? Это... Как радиоприемный болтает. Бессменная улыбка, да. Правильно. Постоянно общается. Да. Нет, все хуйня. Ладно, признаки психолога, пожалуйста. Ну, посмотрите на них. Посмотрите на них. Какие симпатичные девочки. Такой симпатичный девочки. Итак, какие признаки психолога? Скажите. Эмоционально, все эмоции Нет, читаются на лице. Посмотрите на них. А вот вы кто? Тебя к кому причисляете? Я? Да. Болтунам к спикерам. К спикерам, ясно. А какую профессию выбрали? Я и не выбрал еще. Пока еще не выбрали. Но будете выбирать такую, какую вот идет, вам советуют, да? С этими личностями. Какая понравится, такую выбрать. Все понятно. Какая проблема для Сады? Какая? Самое главное в жизни. Его все бьют. Учиться не любишь. Да, вот проблема. Мечтаем быть начальником, а учиться не любишь. Вот проблема. Так, какие? Холодное лицо. Холодное лицо. Трудолюбивое. Учат уроки. Старательное. Конспект и пиццы. Но самое главное. Холодное лицо. Холодное лицо. Никаких эмоций. Вы согласны с этим? С такой определением техников согласны? Ну, я не согласна, но согласна. Ну, не Так, а вы согласны бы с такой? Совпадает вот ваше внутреннее определение, да? А вы как считаете правильно? Согласны, да? А кто не согласен? Кто-то есть не согласны? согласны? Кто не согласен? Следующий вопрос. Причины преступности. То есть, я проводил исследование в колонии, в женской колонии, и когда приступал к исследованию, считал, что все преступники это спикер. Об этом говорил мой жизненный опыт. Честно говоря, когда провел исследование, внес уточнение. Частично оказался не прав. Итак, на самом деле, сколько процентов в колонии спикеров? 40. 40 процентов. Э, психологов? 40. Техников? 20. 20. Вот и так говорить. Скоро не надо. Теоретиков я не обнаружил. А вот это один процент? Может быть, я мало опросил. Я опросил только 50 человек. Ну, не обдорвать. Кто является спикер, э, лидерами преступного мира? Пожалуйста. Спикеры. Спикеры всегда. Они в колонии главные. Выполняют должности дневальных там и так далее. Руководители. Так, на, на каких преступлениях специализируются психологи? Профессия. Профессия. На каких преступлениях? А Продажа наркотиков. Да, кстати, и спикеры тоже пополам, по 46%. То есть половина психологи, половина спикеров продают наркотики. Хорошо. На каких преступлениях специализируются техники? Спланированные убийства. Бытовые преступления, спланированные убийства. Самые лучшие маньяки это техника. Кто убивает в состоянии аффекта? Психологи. Психологи. Есть такая статья «Тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом». Это именно они. Убивают мужчин колотушкой. Не обязательно колотушкой. Ну, я такой случай, просто у меня такая была ученица. Так, а как делают техники? Это безжалостное палачинство. То есть запланированное убийство с холодной головы. Или безжалостное? Все по этому вопросу. Пообщаться. Итак, стиль преподавания. Стиль преподавания. Какие хорошие и плохие черты, черты бывают у преподавателей спикера? А, они все разрешено. Пожалуйста. Они все разъясняют конкретно. Они любят много говорить, а они полностью не склад... Э... Нет, сейчас. Правильно. Они излагают один Лагают, учебник. Да. Никакой дополнительной литературы не читают. Но они все это, как говорят, они... Зато отличная дисциплина. И слушают. Но низкий теоретический уровень. Ясно, да, спикер? Как они болтают, если разъясняют? Ну, только один учебник. 
Ну, а один учебник это тоже вещь. Извини, вы сами читать умеете, не можете прочитать этот учебник, правильно, да? да? Хорошо. А психологов не слушают. А да. да. Хорошо, преподаватели, психологи. Да. Хороший Он не слушает. Не слушает. У него плохая дисциплина, и он от темы будет уходить. Да. По методу ассоциации уходит в сторону, да, и плохая дисциплина. А что хорошего? Теоретически нравится. Любит их. Как, как мать любит. Просто любит. Особенно э, дети до четвертого класса. Ясно, да? Кого да. любят? Психологи. Да. Моя вторая мама. Да. А болтунов? Да. Тоже любят. А но не любят. так. Ты у преподавателя. Как дисциплина? Хорошо. Слушай, Неплохо. Дисциплина неплохая. Хорошо. А что плохого? Скучно. Скучно. Усыпляют, да? Усыпляют. Очень. А то хорошего? Высокий теоретический уровень. Да? Много дополнительных, дополнительной информации. Правильно? Да. Все по... Это у теоретиков, да? Да. Теоретики. Как выбрать профессию? Как выбрать супруга? Кому доверять, кому не доверять? Кому в долг давать деньги, кому никогда не давать? То есть, вы теперь неплохо знаете людей. И можете определять по внешним данным их склонности. Все. У меня Лена. Лена, вот ты считаешь, что все-таки не всегда точно определяется, да, вот тип личности? Да. То есть, вот ты можешь и такой, говоришь, быть и такой, да? Да. И все-таки, как вот в, этой, вот в таком... Ты считаешь себя психологом? Да. Я не согласен. Ну и так, и так. Для тебя это вот интуиция, которая у них развита, вспомогать на функции. То есть, немножко развита, но... Она у тебя не главная. Ничего, у тебя главная но... устная речь. Ты все равно, да, я спикер. Каждый второй урок срывает. А все равно, да, значит, спикер, да? Да, конечно. Ну, такая ладно. родилась, папа и мама. Вы меня уговорили. И такая и будешь. Ну, это вот. Вот внешне, да, вот видите, темные глаза. Это вроде бы должно у психолога быть. Но вот эти все привычки, вот этот конспект, вот эта неразвитая речь. Поэтому я смотрю, что это Представьте, пожалуйста. Эльвира, да. скажи, ты не очень согласная чувствуется, да? да? Что я ты все-таки да. больше к теоретикам, наверное, себя хочешь записать, нет, да? Нет, она или техники, или а психолог кому? выбирает. Психолог. Психологам все-таки больше, да? Но, тем не менее, вот э, э, как э, вот в такой ситуации быть? Ага. Я сомневался насчет нее. То есть а я да, думал, да? то ли ага. психолог, то ли техник. Видите, у меня есть папа, видимо, психолог, да, или наоборот, папа техник, мама психолог, понимаете? Ага. Но все-таки у нее вот эти гены э, техника побеждает. То есть у нее отличный конспект, самый лучший в классе. Отличный. Уговорили тебя, Эбер, нет? Или не очень? А? Почти все-таки, да? Почти согласна. Но все-таки сомнения есть, да? Ясно. А кем ты будешь, не знаешь пока? Пока профессию не выбрала, да? Спасибо. Так, давайте. Итак. Следующий вопрос. Обсудим, кто имеет успех в любви и как выбрать супруга. Психологи. Расскажи нам, пожалуйста. Я. Расскажи. Вот так, доске вы не покажи себя. Ладно. А обычно успех в любви, ну как, ну, выбор супруга, играет значительную роль психологи. По успеху на первом месте спикеры. По успеху. Ну, по успеху. А, а по количеству? По, по количеству психологи. Романы, да? Любовника. Да. Кто? Психологи. Психологи, правильно. Да, потому что они могут, как бы, если мы, например, пристаем, то все до победного. То есть умеете завоевывать мужчин, да? Правильно, да? Да, а на первом месте правда. Покорять мужчин умеете. Соблазнять. Кого тебе нельзя выбирать в качестве супруга? Ни в коем случае. Нет, ни в коем случае нельзя выбирать технику. Что тебя ждет, если ты выберешь технику? А, у нас будет э, развод, как недолгий случай. Гарантированный нас, развод. Да, да. А спикера Нет. можно выбрать? Да. А, можно, но правильного. Правильного. А неправильные чем занимаются? А, Почему нельзя быть неправильным? Потому что некому будет деньги зарабатывать. Неправильный, он или алкоголик будет, или в тюрьму попадет. Ну, даже бизнесмена, богатый бизнесмен. Правильного спикера. А если ты выйдешь замуж за психолог, какие проблемы возникнут? Тоже заработок будет Ни один не умеет зарабатывать. Хорошо. Хорошо. Или назвать, понимаете? Угу, хорошо, давайте. Угу. Итак, следующий вопрос. Типы личности в политике. Итак, пожалуйста, Тарана, скажи нам. Нет, не Ну что, ну давай я задам вопрос. Иди сюда, поговори. Берет. На выборах кто обычно побеждает? Какой? Спикеры всегда, да? Они очень 
общем, какие у них хорошие черты характера, при, пригодные для политика? Это... Отличные, отличные ораторы. Да, они ораторы. Ораторы болтуны. Лидерские качества имеют отлично, да? да? Фамилии можно назвать? Э, спикеров политиков. Жириновский. Жириновский еще. А, Первый президент Нет. России. Нет. Ельцин. Первый президент э, СССР. Горбачев. Горбачев. Хорошо. Кто знает? Тейкандал. За кулисной борьбе говорит Мертвиша. За кулисной борьбе. Да. Примеры. Скажите примеры политиков, психологов. Привет, Хираны. Кто у нас Хираны? Ленин. Да. Да. Сталин еще. Как получают власть техники? Николай II, например. Так, кто знает? Билл По наследству получает. Итак. На основе нашего фильма мы постарались показать, что э, каждый тип личности имеет свои преимущества и свои недостатки. И нет типов личности второго сорта. И каждый человек, каждый тип личности должен уметь использовать свои преимущества.